നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏതൊരു അത്ലറ്റും വളരെയധികം പേടിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചുറി കാരണം കരിയർ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റ്സിനെ നമുക്കറിയാം കോമൺ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതെങ്ങനെ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർട്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാനാകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തരം ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ ഇതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ബിബിൻ യു ആർ വാച്ചിങ് ബിബി ഫിറ്റ്നസ് ഗായ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് ശരീരത്തിലെ മസിൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡനോ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേശികളെയും എല്ലുകളെയും യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി തന്നെ മൈൽഡും എക്സ്ട്രീം ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയ പരുക്കും വലിയ പരുക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെന്നീസ് എൽബോ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറായ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചുറിയാണ് ടെന്നീസ് എൽബോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി കാരണം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറേ കാലം കളിക്കളത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡെവർ ജസ്റ്റ് വൺ ഒക്കേഷൻ അഗൈൻ ഫെൽറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു പ്ലേ അഗൈൻ ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ജോറിംഗ് മൈ ടെന്നീസ് എൽബോ ഇഞ്ചുറി ഐ ട്രൈഡ് എവറി തിങ് ടെന്നീസ് എൽബോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഇഞ്ചുറിക്ക് വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പരിക്കിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം അതായത് മൈൽഡ് ടു എക്സ്ട്രീം ആദ്യത്തേത് ഗ്രേഡ് വൺ അതായത് മൈൽഡ് സ്ട്രെയിൻ ഇതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാകും പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗത്ത് ചെറിയ പെയിൻ ഉണ്ടാകും നേര് വന്ന് തടിക്കും മസിൽസ് കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രേഡ് ടു ഇത് മോഡറേറ്റ് ലെവലാണ് ഇതും അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല എങ്കിലും നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം നേര് വന്ന് തടിക്കുന്നു പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മസിൽസ് അതേപോലെ ടെൻഡൻ സ്ട്രെച്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫൈബറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെയല്ല കുറച്ച് അപകടകാരിയാണ് പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം നല്ല വേദന ഉണ്ടാകുന്നു നന്നായിട്ട് നീര് വന്ന് തടിക്കുന്നു ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ടെയർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇത് ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മസിൽ ഫൈബേഴ്സിനെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ പോലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ശരീരഭാഗത്തിന് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൈയാണ് ആ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൈക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇഞ്ചുറീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സച്ചിന് ടെന്നീസ് എൽബ് വന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറച്ചിരുന്നു അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തു ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം ഇഞ്ചുറീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി സ്ട്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ ആണ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കെയർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്നു ആ
ഒരാൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റുന്നു ആ സമയത്ത് പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം വീണ്ടും ചലിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ഐസ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരാൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റുന്നു നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് ഐസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഐസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഐസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓപ്പൺ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസ് വെക്കാതിരിക്കുക ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിലോ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഐസ് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സെൽസ് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്തത് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം ഇപ്പോൾ കാലിനാണ് പരുക്ക് പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലാണ് പരുക്ക് പറ്റുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം ഒരു ബാൻഡേജ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കെട്ടുക എന്നതാണ് സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കംപ്രഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലവേഷൻ എലവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഹാർട്ട് ലെവൽ അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ കാലിലാണ് പരുക്ക് പറ്റുന്നതെങ്കിൽ കാല് പൊക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കാല് പൊക്കി വെക്കുന്നതിലൂടെ അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നു അപ്പോൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ പരുക്ക് പറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരം ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ കൊടുക്കുക റൈസ് അതായത് റസ്റ്റ് ഐസ് കംപ്രഷൻ എലവേഷൻ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്പെയിൻ എന്ന വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിച്ചത് കോമൺ ആയിട്ട് സ്പോർട്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഞ്ചുറിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് ബിബിൻ സൈനിങ് ഓഫ്